السلام علیکم آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس ود احمد علی نقوی ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک امپورٹنٹ ایشو پہ بات کریں گے وچ از سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میں ہونے والی جو ڈیل تھی جو ریپروچمنٹ تھی دو ہزار تیئیس کے اندر اس کے حوالے سے بات کریں گے ہم اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ تین چار مین ایسپیکٹ پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس ڈیل کا کانٹیکس دیکھیں گے یہ کانٹیکس کیا تھا آرکین ڈیولپمنٹس کے تحت یہ کٹ آف ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں ریپروچمنٹ کس نے کروائی اور کس طرح سے ہوئی پھر ہم مین جو بات کریں گے وہ اس ریپروچمنٹ کے براڈر سینس میں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں جو کانفلکٹ کی نیچر ہے وہ کیا ہے ایک شارٹ سا اور بھی دیکھیں گے اس پہ مین ڈسکشن ہم کریں گے کہ اس جو ڈیل ہوئی ہے ریپروچمنٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے انٹرسٹ کیا ہیں تینوں پارٹیز کے سعودی عربیہ کا انٹرسٹ کیا ہے ایران کا انٹرسٹ کیا ہے اور چائنیز جنہوں نے میڈیٹ کروایا ان کا انٹرسٹ کیا ہے اور پھر ایک اور ایسپیکٹ پہ بات کریں گے اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے ریجن کے لیے گلوبلی کیا ہوں گے اور پرٹیکولرلی ایک ایسپیکٹ پہ بات کریں گے وچ از اٹس امپیکٹس آن پاکستان یہ جو سعودی عربیہ ایران کی ڈیل ہے اس سے پاکستان کے لیے کیا اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے دین وی ول کنکلوڈ دا انٹائر ڈسکشن سو ڈو واچ دس ویڈیو انٹل دا اینڈ اور اینڈ پہ آپ کو آؤٹ لائنس بھی ڈسکرپشن کے اندر اور ساتھ میں جو ایک امپورٹنٹ لنک ہے فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیپتھ انٹائر ڈسکشن اس کے وجہ سے ایک لنک بھی جو ہے آپ کو نظر آئے گا ہم ڈسکشن کی ابتدا کرتے ہیں ود سرٹن بیک گراؤنڈ ناظرین دو ہزار پندرہ اور سولہ کے اندر جو ہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں ریلیشن شپ کافی ڈیٹیریٹ ہوئے وجہ بہت ساری ہیں ہم جائیں گے نہیں بٹ دو ہزار سولہ میں پرٹیکولر ایونٹ ہوئے اور ان ایونٹس میں سے ایک ایونٹ تھا جو سعودی عربیہ کے اندر ایک ٹاپ شیائٹ کلرک تھے شیخ نمر النمر ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا بیکاز آف پروٹیسٹ اور اس کے ریئیکشن میں ایران کے اندر کافی پروٹیسٹ ہوئے اور ان پروٹیسٹرز نے جو سعودی امبیسی تھی اس کی جو ایکسٹرنل پارٹ ہے اس کو آگ لگا دی گئی اور اس حملے کے نتیجے میں نقصان تو کوئی نہیں ہوا جاری نقصان تو کوئی نہیں ہوا لیکن سعودی عربینس اور ایران کے درمیان میں ڈپلومیٹک کٹ آف ہو گیا بیکاز آف دیٹ انسیڈنٹ تو اس کانٹیکس میں ڈپلومیٹک کٹ آف ہوا اور پھر وہ کٹ آف چلتا رہا اس کے اندر بہت سارے اور ڈیولپمنٹ بھی ایڈ ہوتی رہیں لیٹر آن ایران کا نیکولر ایشو بھی تھا اس کے بعد بہت سارے ایشو تھے جو ایڈ ہوتے رہے اس کے بعد اور الٹیمیٹلی دو ہزار تیئیس میں پھر جو چائنیز ہیں انہوں نے میڈیٹ کروایا دونوں کے درمیان میں اور مارچ میں یہ اناؤنسمنٹ کی گئی یہ ڈیل اناؤنس کی گئی اور مارچ دو ہزار تیئیس کے اندر ود دی میڈیشن آف چائنا اور اس ڈیل کی جو امپلیمنٹیشن تھی دیٹ ہیپن ان اگست اور جب اگست میں دونوں نے ایران نے اور سعودی عربیہ نے ایمبیسی جو ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں دوبارہ اوپن کر دیں تو یہ جو ریپروچمنٹ ہوئی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں اس کانٹیکس کو لے کے اگر ہم جائیں تو کیا یہ ایران اور سعودی عربیہ میں ڈیل کا لنک خالی اس پرٹیکولر ویسی اوپننگ سے تھا یا براڈ ایشوز ہیں تو ناظرین یہ ڈیل بڑی نیرو ڈیل ہے اٹ اونلی ریلیٹس ٹو ری اسٹیبلشنگ آف دا ڈپلومیٹک ریلیشنز اور ویگ سے ورڈز ہیں کہ جی فیوچر میں کولیبریشن کریں گے کیوں ایسا ہے براڈلی ایران اور سعودی عربیہ کے ایشوز ہیں کون سے اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو دیر از اے لانگ لسٹ آف ایشوز بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ آپ جو ڈفرینٹ ڈومین میں فال کرتے ہیں ہسٹوریکل بھی ہیں کرنٹ بھی ہیں تو ان کو ہم ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ذرا ایک شارٹ سا اور بھی ضرور بات دوں گا کہ ایران اور سعودی عربیہ میں لسٹ آف ایشوز کون سے ہیں مین نوٹیبل ایشوز جو ہیں وہ سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے ہم جانتے ہیں کہ ایران از اے شیائٹ گورنمنٹ اس کی آفیشیل ریلیجن جو لکھا ہوا ہے دیٹ از اے شیعہ اسلام ایز اے ریلیجن ان ایران جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سعودی عربیہ ان دا ہینڈ از ریپرزینٹیو آف دا سنی ورلڈ اور وہ اس حوالے سے ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ بھی بھارت دونوں کے درمیان میں موجود ہے دوسرا جو ریزن ہے ناظرین دیٹ از ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ہسٹوریکلی اسپیکنگ جو پرشنس اور عربز ہیں دے ہیو بین ان کمپٹیشن اینڈ رائولری ود ایچ ادر بیکاز آف کلچرل ریزنز اینڈ پرٹیکولی دا ایتھنک فیکٹرز آر ویری امپورٹنٹ ایز اے روز ایز اے دس کانفلکٹ ایک اور بڑی وجہ جو ناظرین دیٹ از بٹوین دونوں کے درمیان میں جو ہے دیٹ از دی اسٹریٹجک رائولری بائی اسٹریٹجک رائولری آئی مین ان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ریجن میں وہ ڈائیورج کرتے ہیں ہسٹوریکلی بھی اور کرنٹلی اسپیشلی اور میں نے اسے ریجنل انٹرسٹ تو اس میں دو طرح کے ہیں چاہے وہ گلوبل پارس کی انوالمنٹ ہو ریجن میں یو ایس کی انگیجمنٹ ہو ریجن میں رشیا کی انگیجمنٹ ہو چائنا کی ہو یا دوسرا جو انٹرسٹ ہے وہ ریجنل حوالے سے ہے جیسے عرب اسٹیٹس کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں چاہے وہ عراق میں ہوں چاہے وہ سیریا میں ہوں وہ یا ٹرکی میں ہوں یا پیلسٹائن کانفلکٹ میں ہوں اسرائیل کے ساتھ ہوں دے فنڈامنٹلی کنٹوین اینڈ کنٹرڈکٹ ود دی ایرانین انٹرسٹ ان دا ریجن تو یہ بھی ایک ڈفرینس ہے پھر ایک اور ناظرین جو ڈفرینس ہے یا
ایک اور ناظرین اکنامک ایشو بھی ہے دونوں کے درمیان میں اکنامک رائیولری بھی ہے بہت آر اسٹریٹجک کمپیٹرز ان ٹرمز آف انرجی ایران از میجر پروڈیوسر فار آئل اینڈ گیس سعودی عرب از میجر پروڈیوسر فار آئل اینڈ گیس تو دونوں کے درمیان میں اس حوالے سے بھی ایک کمپٹیشن موجود ہے بٹ یہ تو سارے ناظرین ڈفرینٹ ایشو اس طریقے سے نیوکلیئر پروگرام بھی ایک ایشو ہے ناظرین ان کے درمیان میں ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے دیٹ از کنسڈر ٹو بی اے تھریٹ بائی سعودی عربیہ تو ایک لانگ لسٹ ہے ایشوز کی جن کو ہم اگین الیبریٹ نہیں کر رہے لیٹس کم ٹو دا مین پوائنٹ کہ اس ڈیل میں جو ہوئی جسے میں نے کہا کہ ڈپلومیٹک ری اسٹیبلشمنٹ آف میسیز کیا گیا ڈپلومیٹک ریلیشن ری نیگوشیٹ کیے گئے ری اسٹیبلش کیے گئے اس کے پیچھے انٹرسٹ کیا ہے وائی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ان ٹو تھاؤنڈی تھری بہت اسٹیٹ ڈسائڈیڈ کہ آفٹر فائیو ایئرس فائیو سکس ایئرس دے ڈسائڈیڈ ٹو گو فار اٹ کیا انٹرسٹ ہے چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے لیٹس ڈسکس ون بائی ون سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں ناظرین ایران کے کی طرف سے یہ جو ڈیل کی گئی اس کے پیچھے انٹرسٹ بہت سارے ہیں ایک تو آبویسلی نارملائزیشن ریلیشن شپ ہے دوسری بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ایرانیز جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو امبیسیز ہوتی ہیں دے پلے اے ویری وائٹل رول تو ایرانیز کا جو حج کا ایشو ہے دیٹ بیکمز اے میجر پرابلمیٹک ایشو فار دا ایرانیز اس کے لیے انہیں سعودیہ کا ویزا چاہیے سعودیہ کے اندر ان کی ویسی ہے نہیں تو ایک دیٹ کوڈ بی اے میجر فیکٹر ایز ویل اور اس سے ایران میں سعودی عرب امبیسی نہیں ہے تو ویزا ایشو کرنے کا بھی ایشو ہے تو کہیں نہ کہیں پہ یہ جو سارے پرابلمز ہیں حج کے حوالے سے اس کی وجہ سے بھی اٹ واز نیسیسٹیٹ کہ ایران کو جو ہے وہ کرنا چاہیے دوسری بڑی وجہ ناظرین ایران کے ہم جانتے ہیں کہ اس کے اوپر سینکشنز ہیں فار مور دین فور ڈیکیڈس ایران نے اکانومی از سفرنگ اور سعودیہ کے ساتھ کانفلکٹ کی وجہ سے مسلم ورلڈ کے اوپر بھی جو ایران کا اکنامک انٹیگریشن تھا اکنامک ریلیشن شپ تھے وہ افیکٹ ہو رہے تھے سو تھرو دس ڈیل ایران وانٹس ٹو ری انگیج ان اکنامک انٹیگریشن اکنامک ریلیشن شپ ود دی موسٹ آف مسلم ورلڈ انکلوڈنگ سعودی عربیہ تاکہ جو اکنامک ڈفیکلٹیز ہیں ایران کی اور اسپیشلی کووڈ نائنٹین کے بعد جو اس کے اندر ایکسربیٹ ہوئی ہیں اس کو کاؤنٹر کیا سکتا ایک اور بڑا انٹرسٹ ایران کا ہے وہ ہے ڈائیورژن فرام انٹرنل ایشوز ناظرین دو ہزار بائیس میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر ایک میسو پروٹیسٹ ہوئے آئی گیس اگر میں اپنا اوپینین بتاؤں تو ایران کے اندر ریولیوشن آنے کے بعد سے سب سے میجر جو ڈیولپمنٹس ہوئیں دیٹ واز دا پروٹیسٹ ان ایران بائی دا وومن محسا امینی جو شہید ہوئیں ان کو مرڈر کیا گیا ایرانی رجیم کی طرف سے اس کے بعد سے ایران کے اندر ایک میسو پروٹیسٹ ہوئے جس میں مزید سینکڑوں لوگ مارے گئے بہت سے لوگ اریسٹ ہوئے تو اس حوالے سے ایران گاٹ اے ویری ویری بیڈ نیم انٹرنیشنلی گلوبل پریشر تھا ایران کے اوپر تھرو دس ڈیل ایران وڈ بی ایبل ٹو وارڈ آف سم آف دیٹ پریشر دیٹ ہیز دیٹ از دیئر آن ایران اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن کو کم کرنے میں رول پلے کر سکتا ایک اور ناظرین جو کا انٹرسٹ ہے ایران کا وہ ہے سیکیورٹی انٹرسٹ ایران اور سربیا آر انوالوڈ ان اے پروٹریکٹڈ کائنڈ آف پروکسی وارز ان دا ریجن چاہے وہ یمن ہو چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ سیریا ہو کہیں بھی ہو تو اس کے حوالے سے ایرانینز جو ہیں اس ڈیل کے ذریعے سے اگر وہ ایک نارملائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو اکنامک کاسٹ ہے اور پولیٹیکل کاسٹ ہے اس پروٹیکٹڈ پروکسی وار کی اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے سو دیر آر ڈفرینٹ انٹرسٹ ایران دیٹ ایران ہیز ان دس ڈیل لیٹس کم ٹو سعودی عربینس سعودی عربینس کا کیا انٹرسٹ ہے ناظرین سعودی عربینس کے بہت سارے انٹرسٹ ہیں بٹ سعودی عربین کا انٹرسٹ صرف ایران میں نہیں ہے اس ریجن کے اندر سعودی عربین انٹرسٹ آر چینجنگ ریپڈلی اینڈ ویری سگنیفیکنٹلی انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی چاہے لاسٹ جس طرح ہم نے ایپیسوڈ میں بات کی تھی اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ انٹرنلی وہ اپنا چینجز لا رہے ہیں ایران کے ساتھ بھی جو نارملائزیشن ہے یہ اسی سیریز کا ایک حصہ ہے اینڈ واٹ از دیٹ سعودی عربیہ از ایکچولی مور ان ٹو اکنامک انٹرسٹ سعودی عربین آر سینگ اے ورلڈ ود آؤٹ آئل اینڈ دے وانٹ ٹو ریمین ریلیونٹ دے وانٹ ٹو کنٹینیو دیئر ڈیولپمنٹ اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل اف there is foreign investment there is trade there is industries uh, in iran in in saudi arabia but that is important ke agar uh, aap economic development chahte hain indigenous development chahte hain to aapko apne borders ki security chahiye you can't be in a war and with economic development that is likely to be a major you know kind of hurdle for the economic development so us jo mohammed salman ka vision hai economic development ke wale se post oil ka اس کے لیے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ ریجنل جو رائبلیز ہیں اس کو کم کیا جائے اسی لیے ہم دیکھا قطر کے ساتھ نارملائزیشن ہوئی دوبارہ اسرائیل کے ساتھ ریپورٹنگ کی بات ہو رہی ہے ایران کے ساتھ ڈیل بھی اسی پارٹ اسی پارٹ کا حصہ ہے ناظرین ایک جملہ بولا جاتا ہے ایک بڑے ویل نون اسکالر ہیں امیرکن امتائد زیانی ان کی کتاب ہے سیکیورٹی فرسٹ کہ جب بھی کسی ملک کے اندر آپ اکنامک پروگرس لانا چاہتے ہیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک پری ریکوزٹ ہے سیکیورٹی سو سیکیورٹی آف دی سعودی عربین بارڈرز واز اسینشل اٹ از اسینشل فار اینی کائنڈ آف میننگ فل اکنامک پروگرس دیٹ
to entrench themselves into the Middle East or uh, China has been trying to exert its influence in both Iran and uh, China uh, as a part of the Cold War. Second economic interest, hai, uh, Saudi Arabia is the largest source of oil for the you know, Chinese. Chinese have announced $400 billion of investments in Iran in 2021. So, economic interest in Chinese ke, wo bhi ye necessitate karte hai that Iran and Saudi Arabia must uh, at least, if not friends, they should at least minimize their differences and this deal will help China doing that. Ek aur nazin jo interest hai, ira, uh, jo, jo Chinese ka hai, that is success of the CPAC and the BRI in general. So the BRI, uh, both Iran and Saudi Arabia are part of the BRI, uh, especially CPAC, ke se, Iran ki badi importance hai. So in context, mein, it is imperative for the Chinese to normalize relationship between Iran and Saudi Arabia. And the recent Iran-Pakistan jo rivalry, dekhi, uske bhi behind the scene, there was a very significant role of uh, China because it is in China's interest. If the regional states in BRI, ki, they should not come into open conflict with each other. So this is the interest of Chinese interest. Ki baat kari. Let's come to that now the uh, impacts and consequences of this deal. There are many impacts and consequences, but the most significant impact is on the United States. Uh, we know that we have said that historically, the uh, US dominated Middle Eastern politics, where there are no mediations, they are not brokered, but this is for the first time in the known history, the United States dominated Middle Eastern politics, where there are no mediations, but this is for the first time in the known history, that the Americans, uh, Americans ke alawa, Chinese, jo hain, they have been playing a politically active role in normalization of relationship between the arch rivals Iran and Saudi Arabia. हम जानते हैं 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जब थे प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त इमरान खान साहब का विजिट हुआ था 2019 में और इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ही ट्राई टू मीडिएट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया बट दोस एफर्ट्स फेल्ड अब हम देखते हैं कि जो अमेरिकन इनडायरेक्ट अप्रोच थी थ्रू पाकिस्तान टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस अब वो तो फेल हुई अब चाइनीज देयरफॉर फिल द गैप एंड दे प्लेड अ रोल इन दैट व्हिच क्लियरली इज एन इंडिकेटर कि द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द यूएस डोमिनेंस मिडिल ईस्ट हैज हैपेंड I'm not saying that this deal means the end of the U.S., but it is definitely a step towards the process, uh, a kind of time when U.S. influence is gradually diminishing in Middle East. Ek or impact nazin wo hai again isko agar flip side pe dekhe to Chinese influence bada. Definitely this deal ke saath China ka jo uh, ek to influence economic influence badega jis samne interest ki baat ki, but ek bahut significant aspect hai ke China ki or uh, China ka jo role hai global role hai as a soft power that is likely to significantly grow. China will be more seen to be a problem solver rather than problem creator. American perception in Middle East has gradually been a problem creator more than problem solver. But for China, this would have a significant impact, a soft image of China uh, in the Middle Eastern region. Then, if we talk about the core impact, obviously, this normalization is the region of the proxy wars, because when there is normalization, their interest will be less in conflict. Uh, obviously, uh, we have seen that war in the war has been dealt with this deal, hai, but me, uh, when the war ends, this normalization will continue to be still there, and its consequences will uh, be at this point of time. At this point of time, you will see that the proxy war is intensely there, especially in Yemen. Ke andar, but oh, when this war is over in Gaza, which soon it will be over, then the normalization hai, process will be reduced, the proxy wars will be reduced. The other impact is that वो है दोनों मुल्कों की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में उनकी पॉलिटिकल आइसोलेशन को कम करने में मदद मिलेगी जैसे मैंने कहा जितनी सिक्योरिटीज होंगी जितनी नॉर्मलाइजेशन होगी दैट विल पेव द वे फॉर यू नो काइंड ऑफ नॉर्मल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन दो स्टेट्स एक और इंपैक्ट नाज़रीन दैट इज द यूनिटी ऑफ उमा हम जानते हैं कि मुस्लिम उमा के अंदर बहुत सारे डिविजंस हैं उनमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिवाइड है फॉल्ट लाइन है दैट इज सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन लेड बाय ईरान एंड सऊदी अरेबिया और इस नॉर्मलाइजेशन से जो ओआईसी और उमा की या मुस्लिम वर्ल्ड की जो यूनिटी की एस्पेक्ट्स हैं दे उसके जो प्रोबेबिलिटीज हैं उसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिग्निफिकेंटली ग्रो करेंगे एक और इंपैक्ट जो नाज़रीन हो सकता है वो इजराइल के ऊपर है जो इजराइल का ये डील जो है वो इजराइल के लिए इट्स नॉट गुड फॉर देम बिकॉज हम जानते हैं कि इसराइल हैज़ बीन ट्राइंग टू नॉर्मलाइज इट्स रिलेशन विद अरब स्टेट्स जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं और उस नॉर्मलाइजेशन में जब अरब स्टेट की ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन होगी तो इसराइल के लिए अरब को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाएगा सो दिस डील इज़ नॉट व्यूड पॉजिटिवली इन इसराइल एंड देयर फोर इट इज़ लाजी बिलीव दैट इसराइल विल डेफिनेटली ट्राई टू सेट आज रिलेशनशिप एंड इस गजा वार इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जिसके अंदर हमें अरब जो अरब हैं वो उसके ईरान के साथ जो डिवाइड है वो ज़्यादा ग्रो करती हुई नजर आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाजरीन ऑबियसली जब जितनी स्टेबिलिटी क्रिएट होगी रीजन में अंदर उतनी आर्म रेस की पॉसिबिलिटी कम होगी ईरान सऊदी अरबिया के दौरान में नॉर्मलाइजेशन के दौरान में हम न्यूक्लियर प्रोलेक्शन के चांसेस की प्रोबेबिलिटी कम देखते हैं आर्म रेस की प्रोबेबिलिटी कम देखते हैं मैं इस पर बहुत ज़्यादा ऑप्टोमिस्टिक नहीं हूँ इस पॉइंट पर बट देर इज़ अ होप कि इसके नतीजे में ये जो आर्म रेस है और पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्रोलेक्शन है उसको कम करने में मदद मिलेगी 
अब पर्टिकुलर नाजीन पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं इस डील के नतीजे में ऑबियसली पाकिस्तान विल बी द वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशरीज हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग टू बैलेंस देयर पार्टनरशिप बिटवीन ईरान एंड सदीबिया उनका जब भी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है चाहे वो यमन वार हो टू थाउजेंड फोटीन में या उसके बाद वसलम में कॉन्फ्लिक्ट बनाओ ईरान और सदीबिया में जब भी राइवलरी बनेगी पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी में वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन बोध दी स्टेट्स बोध दी स्टेट्स हैव लेवरेज और पाकिस्तान ईरान हैज़ जोग्राफिकल एंड सेक्टेरियन एंड इकनॉमिक लेवरेज और पाकिस्तान सदीबिया भी हम उस पर बड़े डिपेंडेंट हैं इकनॉमिकली तो कहीं ना कहीं पर वो लेवरेज इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के ऊपर टू प्रेशर पाकिस्तान टू हेल्प दम जस्ट लाइक सदीबिया प्रेशर पाकिस्तान इन टू थाउजेंड फोटीन टू सेंड फोर्सेज इन यमन तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बैलेंस आउट करना मुश्किल हो जाता है जब उनके दरम्या में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है नो बैलेंसिंग वर्कस इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्स इज एस्केलेटिंग तो किसी स्टेट के लिए बैलेंस आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इनकी जो नॉर्मलाइजेशन है इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान कैन देन फोस्टर इकनॉमिक कोलाब्रेशन विद ईरान वी कैन फोस्टर पोलिटिकल इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोलाब्रेशन विद सऊदी अरबिया विदाउट हैविंग टू एंगर द अदर पार्टी तो पाकिस्तान के लिए नाजन इट्स अ गुड न्यूज़ एंड आई थिंक दिस इज एन एम्पल टाइम फॉर पाकिस्तान दिस इज एन अपॉर्चुन टाइम फॉर पाकिस्तान कि वी शुड यू नो स्पेंड दिस नॉर्मलाइजेशन टाइम बिकॉज ईरान सऊदी अरबिया में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा असर रहती नहीं है वो इट लीड्स टू एन अदर वन एंड यू नो स्पायरल ऑफ कॉन्फ्लिक्स जो है वो चलते रहते हैं तो उसमें पाकिस्तान के लिए दिस इज़ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट पाकिस्तान कैन एक्सप्लॉयट और पाकिस्तान का वैसे ही फोकस जियो इकनॉमिक्स के ऊपर है तो पाकिस्तान के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अनफॉर्चुनिटली पाकिस्तान में चूंकि इस वक्त इंटरम गवर्नमेंट है पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सो वी हैव नॉट बीन एबल टू सी दिस अपॉर्चुनिटी but i think uh, for a sane wise and sane mind in pakistan this is the best time to take advantage of this normalization and deepen the economic and political and security partnership with these states unfortunately this is not what is we what is what we are seeing in pakistan so far so to conclude nazim hum keh sakte hain iran saudi arabia normalization is a good news uh, it's a win win scenario for uh, everybody except for two states ek us aur dusra israel unke liye normalization jo hai it may not be strategically good for them and therefore this is highly likely that these states might you know create such a situation in which this normalization will be sabotaged therefore it is imperative for states like iran saudi arabia and the good wishes of both these states like china and pakistan to help those states in maintaining and fostering more normalization more collaboration despite the odds that they face thank you so much nazim for watching this program kindly like this video share it and subscribe this channel allah hafiz